Xin chào các bạn, mình là Khơi Nhà Sư Kỳ Thì trong video này, mình sẽ không cho tiếng Việt vào Đầu tiên, người ta sẽ nói một câu thông thường hàng ngày với tốc độ bình thường Sau đó, mình sẽ cho đọc chậm lại và đọc từng chữ Thì mục đích của video này đó là giúp cho các bạn thu nhận được những cái nội dung mà người ta nói Thì giống như kiểu chúng ta tắm vào trong tiếng Nhật vậy Thì sau khi mà các bạn nghe đi nghe lại, nghe nhiều lần rồi Thì khi mà các bạn gặp câu đó ở trong thực tế Thì tự nhiên Chúng ta sẽ có một cái phản xạ sinh ra rằng À, câu này người ta nói dụng dụng như này Giống như kiểu ngày xưa Khi chúng ta còn bé, bố mẹ chúng ta cũng vậy Bố mẹ chúng ta cứ nói đi thôi Nói đi nói lại một câu nhiều lần thôi Thì ở đây cũng thế Chúng ta cũng cứ nghe đi nghe lại nhiều lần Thì tự nhiên chúng ta sẽ hình thành cái phản xạ Và chúng ta sẽ nghe quen về tiếng Nhật Vậy thì chúng ta hãy cố gắng nghe thật nhiều nhé コロ夏休みを取りますかいつ頃夏休みを取りますか私たちは名刺を交換しました私たちは名刺を交換しました私たちは名刺を交換しました私はその教授の下で論文を書いたの。私はその教授の下で論文を書いたの。私はその教授の下で論文を書いたの。その店の前で会いましょう。その店。の前で会いましょう。その店の前で会いましょう。後ろを向いて。後ろを向いて。後ろを向いて。右のポケットにハンカチが入っています。のポケット右のポケットにハンカチが入っています。右のポケットにハンカチが入っています。そこを左に曲がってください。そこを左に曲がってください。うちの子の身長はクラスで中くらいです。うちの子の身長はクラスで中くらいです。うちの子の身長はクラスで中くらいです。外は暑いよ。外は暑い。よ。外は暑いよ。隣の家には犬がいます。隣の家には犬がいます。隣の家には犬がいます。駅の近くで食事をした。駅の近くで食事をした。駅の近くで食事をした。支払いはカードでお願いします。支払いはカードでお願いします。支払いはカードでお願いします。テープレコーダーで自分の声を録音しました。テープレコーダーで自分の声を録音しました。テープレコーダーで自分の声を録音しました。テープレコーダーで自分の声を録音しました。
あれは何ですかあれは何ですかあれは何ですか私はテレビをあまり見ません。私はテレビをあまり見ません。私はテレビをあまり見ません。私は毎朝ラジオを聞きます。私は毎朝ラジオを聞きます。私は毎朝ラジオを聞きます。カメラが壊れた。カメラが壊れた。カメラが壊れた。新しいコンピューターを買った。新しいコンピューターを買った。新しいコンピューターを買った。彼は自動車会社に就職した。彼は自動車会社の就職した。彼は自動車会社に就職した。新しい机を買ってもらいました。新しい机を買ってもらいました。新しい机を買ってもらいました。その椅子を持ってきてください。その椅子を持ってきてください。その椅子を持ってきてください。妹はチョコレートが大好きです。妹はチョコレートが大好きです。妹はチョコレートが大好きです。私は毎朝コーヒーを飲みます。私は毎朝コーヒーを飲みます。私は毎朝コーヒーを飲みます。あなたは英語が話せますかあなたは英語が話せますかあなたは英語が話せますか今週は日本語のテストがあります。今週は日本語のテストがあります。今週は日本語のテストがあります。彼は荷物を網棚にあげた。彼は荷物を網棚にあげた。彼は荷物を網棚にあげた。なんて綺麗な人なんだ。なんて綺麗な人なんだ。なんて綺麗な人なんだ。私もそう思います。私もそう思います。私もそう思います。売上は年度によって違います。売上は年度によって違います。売上は年度によって違います。こちらへどうぞ。こちらへどうぞ。
こちらへどうぞ。今日はどうも体の調子が悪い。今日はどうも体の調子が悪い。今日はどうも体の調子が悪い。親切にしてくださってどうもありがとうございます。親切にしてくださって、どうも、ありがとう、ございます。親切にしてくださって、どうも、ありがとうございます。ここに本があります。ここに本があります。ここに本があります。そこに座ってください。そこに座ってください。そこに座ってください。あそこにバス停があります。あそこにバス停があります。あそこにバス停があります。あの本をどこに置きましたかあの本をどこに置きましたかあの本をどこに置きましたか受付はこちらです。受付はこちらです。受付はこちらです。夕方そちらに着きます。夕方そちらに着きます。夕方そちらに着きます。あちらに行ってみよう。あちらに行ってみよう。あちらに行ってみよう。肉と魚とどちらが好きですか肉と魚とどちらが好きですか肉と魚とどちらが好きですか私の教室は3階にあります。私の教室は3階にあります。私の教室は3階にあります。大学の食堂は安い。大学の食堂は安い。大学の食堂は安い。後で事務所に来てください。後で事務所の来て。ください。後で事務所に来てください。受付は9時からです。受付は9時からです。受付は9時からです。ホテルのロビーで待ち合わせています。ホテルのロビー。で、待ち合わせています。ホテルのロビーで待ち合わせています。私の部屋は2階にあります。私の部屋は2階にあります。私の部屋は2階にあります。お手洗いはどこですかお手洗いはどこですかお手洗いはどこですか私たちは駅の階段を駆け上がった。私たちは駅の階段を
かけ、上がった。私たちは駅の階段を駆け上がった。エレベーターで下に降りましょう。エレベーターで、下、に、降りましょう。エレベーターで下に降りましょう。3階までエスカレーターで行きましょう。三階までエスカレーターで行きましょう。三階までエスカレーターで行きましょう。私の国について少しお話しましょう。私の国について少しお話しましょう。私の国について少しお話しましょう。うちの息子は大学1年生です。うちの息子は大学1年生です。うちの息子は大学1年生です。後で電話します。あとで電話します。あとで電話します。靴が汚れた。靴が汚れた。靴が汚れた。父の日にネクタイをプレゼントした。父の日にネクタイ。をプレゼントした。父の日にネクタイをプレゼントした。ワインを少し飲みました。ワインを少し飲みました。ワインを少し飲みました。彼はタバコを吸いません。彼はタバコをすいません。彼はタバコを吸いません。靴売り場はどこですか靴売り場はどこですか靴売り場はどこですかスタジオは地下にあります。スタジオは地下にあります。スタジオは地下にあります。カレーライスは700円です。カレーライスは700円です。カレーライスは700円です。いくら読んでも彼は返事をしなかったわ。いくら読んでも彼は返事をしなかったわ。いくら読んでも彼は返事をしなかったわ。私の祖母は100歳です。私の祖母は100歳です。私の祖母は100歳です。1000円貸してください。1000円貸してください。千円貸してください。この靴は一万円です。この靴は一万円です。この靴は一万円です。すみません、人違いでした。すみません、人違いでした。すみません、人違いでした。今年はイタリアに旅行したい。今年はイタリアに旅行したい。今年はイタリアに旅行したい。スイスは連邦国だ。スイスは連邦国だ。スイスは連邦国だ。
。私は毎朝6時に起きます。私は毎朝6時に起きます。私は毎朝6時に起きます。もう寝よう。もう寝よう。もう寝よう。姉は銀行で働いています。姉は銀行で働いています。姉は銀行で働いています。明日、会社を休みます。明日、会社を休みます。明日、会社を休みます。彼を見習ってもっと勉強します。彼を見習ってもっと勉強します。彼を見習ってもっと勉強します。鉛筆を貸してください。鉛筆を貸してください。鉛筆を貸してください。ボールペンで名前を書いてください。ボールペンで名前を書いてください。ボールペンで名前を書いてください。私のシャープペンシルがありません。私のシャープペンシルがありません。私のシャープペンシルがありません。出かけるときは鍵をかけてください。出かけるときは鍵をかけてください。出かけるときは鍵をかけてください。時計を見たらちょうど3時だった。時計を見たらちょうど3時だった。時計を見たらちょうど3時だった。電車に傘を忘れた。電車の傘を忘れた。電車に傘を忘れた。これはあなたのカバンですかこれはあなたのカバンですかこれはあなたのカバンですか彼女はその会話をテープに録音した。彼女はその会話をテープに録音した。彼女はその会話をテープに録音した。会議は4時に終わります。会議は4時の終わります。会議は4時に終わります。私はデパートで靴を買った。私はデパートで靴を買った。私はデパートで靴を買った。銀行は3時まで開いています。銀行は3時まで開いています。銀行は3時まで開いています。本を一冊買いました。本を一冊。買いました。本を一冊買いました。彼女は辞書をよく使います。彼女は辞書をよく使います。彼女は辞書をよく使います。この雑誌はよく売れています。
この雑誌はよく売れています。この雑誌はよく売れています。今日の新聞、どこに置いた今日の新聞、どこに置いた今日の新聞、どこに置いたノートを開いてください。ノートを開いてください。ノートを開いてください。新しい手帳を買いました。新しい手帳を買いました。新しい手帳を買いました。郵便局はどこですか郵便局はどこですか郵便局はどこですか図書館で料理の本を借りた。図書館で料理の本を借りた。図書館で料理の本を借りた。昨日、美術館に行きました。昨日、美術館に行きました。昨日、美術館に行きました。彼は今、勉強しています。彼は、今、勉強しています。彼は今、勉強しています。今日は半日だけ仕事だ。今日は、半日、だけ、仕事、だ。今日は半日だけ仕事だ。今晩のパーティーは何時からですか今晩、の、パーティーは何時からですか今晩のパーティーは何時からですか午前9時のニュースです。午前9時のニュースです。午前9時のニュースです。明日の午後、お客様が来る。明日の午後、お客様が来る。明日の午後、お客様が来る。気持ちのいい朝です。気持ちのいい朝です。気持ちのいい朝です。私は昼のドラマを毎日見ます。私は昼のドラマを毎日見ます。私は昼のドラマを毎日見ます。晩ご飯は食べましたか晩ご飯は食べましたか晩ご飯は食べましたかおととい、昔の友人が亡くなった。おととい、昔の友人が亡くなった。おととい、昔の友人が亡くなった。昨日、弟と口喧嘩しました。昨日、弟と口喧嘩しました。昨日、弟と口喧嘩しました。今日は仕事がありません。今日は仕事がありません。今日は仕事がありません。では、また明日。では、また明日。では、
また明日。明後日は休日です。明後日は休日です。明後日は休日です。今朝テレビでそのニュースを知りました。今朝テレビでそのニュースを知りました。今朝テレビでそのニュースを知りました。今日は休みです。今日は休みです。今日は休みです。昼休みに公園に行った。昼休みの公園の行った。昼休みに公園に行った。私は毎朝ジョギングをします。私は毎朝ジョギングをします。私は毎朝ジョギングをします。姉は毎晩日記を書いています。姉は毎晩日記を書いています。姉は毎晩日記を書いています。私たちは毎日散歩をします。私たちは毎日散歩をします。私たちは毎日散歩をします。月曜日に会いましょう。月曜日。に会いましょう。月曜日に会いましょう。火曜日に会議があります。火曜日に会議があります。火曜日に会議があります。水曜日はバイトがあります。水曜日はバイトがあります。水曜日はバイトがあります。木曜日は仕事が休みです。木曜日は仕事が休みです。木曜日は仕事が休みです。金曜日の夜は友達と出かけます。金曜日の夜は友達と出かけます。金曜日の夜は友達と出かけます。土曜日の夜はクラブに行きます。土曜日の夜はクラブに行きます。土曜日の夜はクラブに行きます。日曜日は海に行きました。日曜日は海に行きました。日曜日は海に行きました。この番号に電話してください。この番号の電話して。ください。この番号に電話してください。大変なことが起こりました。大変なことが起こりました。大変なことが起こりました。なんとかお願いします。なんとかお願いします。なんとかお願いします。彼はニューヨークの友達を訪ねた。彼はニューヨークの友達を訪ねた。彼はニューヨークの友達を訪ねた。
、この町はロンドンに習って作られました。この町は、ロンドンの、習って、作られました。この町はロンドンに習って作られました。彼女はいつ来ますか彼女はいつ来ますか彼女はいつ来ますか ?10 日後に帰ります。10日後に帰ります。10日後に帰ります。学校は8時半に始まります。学校は8時半に始まります。学校は8時半に始まります。スーパーマーケットで人参を買った。スーパーマーケットで人参を買った。スーパーマーケットで人参を買った。息子は飛行機のおもちゃが好きです。息子は飛行機のおもちゃが好きです。息子は飛行機のおもちゃが好きです。私たちは船に乗った。私たちは船に乗った。私たちは船に乗った。私は電車で通学しています。私は電車で通学しています。私は電車で通学しています。私は地下鉄で通勤しています。私は地下鉄で通勤しています。私は地下鉄で通勤しています。新幹線で京都に行きました。新幹線で京都に行きました。新幹線で京都に行きました。バスで行こう。バスで行こう。バスで行こう。タクシーを呼んでください。タクシーを呼んでください。タクシーを呼んでください。毎日駅まで自転車で行きます。毎日駅まで自転車で行きます。毎日駅まで自転車で行きます。私たちは歩いて橋を渡った。私たちは歩いて橋を渡った。私たちは歩いて橋を渡った。彼は優しい人です。彼は優しい人です。彼は優しい人です。私には友達がたくさんいます。私には友達がたくさんいます。私には友達がたくさんいます。彼は私の上司です。彼は私の上司です。彼は私の上司です。彼女は OL です。彼女は OL です。彼女は OL です。うちは5人家族です。うちは5人家族です。うちは5人家族です。
。今日は一人で映画を見ます。今日は一人で映画を見ます。今日は一人で映画を見ます。先週は海に行った。先週は海に行った。先週は海に行った。続きは来週やりましょう。続きは来週やりましょう。続きは来週やりましょう。今月はとても忙しい。今月はとても忙しい。今月はとても忙しい。来月から大学生になります。来月から大学生になります。来月から大学生になります。私は去年フランスへ行った。私は去年フランスへ行った。私は去年フランスへ行った。来年一緒に旅行しましょう。来年一緒に旅行しましょう。来年一緒に旅行しましょう。レポートを1日で仕上げるのは不可能です。レポートを1日で仕上げるのは不可能です。レポートを1日で仕上げるのは不可能です。私は2日待った。私は2日待った。私は二日待った。5月3日は祝日だ。5月3日は祝日だ。5月3日は祝日だ。新学期は来月の4日からです。新学期は来月の4日からです。新学期は来月の4日からです。テスト期間は10日から15日までだ。テスト期間は10日から15日までだ。テスト期間は10日から15日までだ。春分の日は毎年3月20日頃です。春分の日は毎年3月20日頃です。春分の日は毎年3月20日頃です。私たちは先月11日に結婚しました。私たちは先月11日に結婚しました。私たちは先月11日に結婚しました。この仕事には何日必要か検討もつかないね。この仕事には何日必要か検討もつかないねえ。この仕事には何日必要か検討もつかないね。彼女の誕生日は7月16日です。彼女の誕生日は7月16日です。彼女の誕生日は7月16日です。彼女は普通の女の子だ。
。彼女は、普通、の、女の子、だ。彼女は普通の女の子だ。ちょうど急行電車が来た。ちょうど急行電車が来た。ちょうど急行電車が来た。東京まで特急で3時間かかります。東京まで特急で3時間。かかります。東京まで特急で3時間かかります。その次の週は空いてますかその次の週は空いてますかその次の週は空いてますか朝食は大抵7時頃に食べます。朝食は大抵7時頃に食べます。朝食は大抵7時頃に食べます。私たちは毎日お茶を飲みます。私たちは毎日お茶。を飲みます。私たちは毎日お茶を飲みます。彼は大きく息を吸った。彼は大きく息を吸った。彼は大きく息を吸った。彼は勉強の合間に音楽を聴きます。彼は勉強の合間に音楽を聴きます。彼は勉強の合間に音楽を聴きます。私は月に3冊くらい小説を読みます。私は月に3冊くらい小説を読みます。私は月に3冊くらい小説を読みます。私は右手で字を書きます。私は右手で字を書きます。私は右手で字を書きます。食品は日曜日にまとめて買います。食品は日曜日にまとめて買います。食品は日曜日にまとめて買います。彼は時々遅刻します。彼は時々遅刻します。彼は時々遅刻します。昼ご飯は簡単に済ませましょう。昼ご飯は簡単に済ませましょう。昼ご飯は簡単に済ませましょう。7時に朝ご飯を食べました。7時の朝ご飯を食べました。7時に朝ご飯を食べました。朝ご飯にはいつもパンを食べる。朝ごはんにはいつもパンを食べる。朝ごはんにはいつもパンを食べる。鶏は卵を産みます。
。鶏は、卵、を、産みます。鶏は、卵を産みます。昨日の夜は、肉をたくさん食べました。昨日、の、夜は、肉、を、たくさん、食べました。昨日の夜は肉をたくさん食べました。魚がたくさん泳いでいます。魚がたくさん泳いでいます。魚がたくさん泳いでいます。私は毎日たくさん野菜を食べます。私は毎日たくさん野菜を食べます。私は毎日たくさん野菜を食べます。水をいっぱいください。水をいっぱいください。水をいっぱいください。お茶を入れましょうかお茶を入れましょうかお茶を入れましょうか暖かい紅茶が飲みたい。暖かい紅茶が飲みたい。暖かい紅茶が飲みたい。私は毎朝牛乳を飲む。私は毎朝牛乳を飲む。私は毎朝牛乳を飲む。赤ちゃんにミルクをあげた。赤ちゃんにミルクをあげた。赤ちゃんにミルクをあげた。このジュースは甘すぎる。このジュースは甘すぎる。このジュースは甘すぎる。夏はビールがとても美味しい。夏はビールがとても美味しい。夏はビールがとても美味しい。彼女は酒に強い。彼女は酒に強い。彼女は酒に強い。私はその番組をビデオに撮った。私はその番組をビデオに撮った。私はその番組をビデオに撮った。彼はよく映画を見ます。彼はよく映画を見ます。彼はよく映画を見ます。このケースには CD が50枚入ります。このケースには CD が50枚入ります。このケースには CD が50枚入ります。友人から手紙をもらいました。友人から手紙。を、もらいました。友人から手紙をもらいました。教授にレポートを提出しました。教授に、レポート、を、提出しました。教授にレポートを提出しました。
写真は良い思い出になります。写真は良い思い出になります。写真は良い思い出になります。私はこの店によく来ます。私はこの店によく来ます。私はこの店によく来ます。庭に白い猫がいます。庭に白い猫がいます。庭に白い猫がいます。宿題、手伝ってくれない宿題、手伝ってくれない宿題、手伝ってくれない彼らはよくテニスをしています。彼らはよくテニスをしています。彼らはよくテニスをしています。彼はサッカーの選手です。彼はサッカーの選手です。彼はサッカーの選手です。友達と花見をしました。友達と花見をしました。友達と花見をしました。夕食には何を食べたいですか夕食には何を食べたいですか夕食には何を食べたいですか一緒に帰りましょう。一緒に帰りましょう。一緒に帰りましょう。ちょっとだけ待っていてください。ちょっとだけ待っていてください。ちょっとだけ待っていてください。彼女はいつも元気だ。彼女はいつも元気だ。彼女はいつも元気だ。明日は晴れるといいですね。明日は晴れるといいですね。明日は晴れるといいですね。警察の調べで女性の身元がわかりました。警察の調べで女性の身元がわかりました。警察の調べで女性の身元がわかりました。あの大きい建物は何ですかあの大きい建物は何ですかあの大きい建物は何ですか彼は明日メキシコへ立ちます。彼は明日メキシコへ立ちます。彼は明日メキシコへ立ちます。父は美容院で髪を切ります。父は美容院で髪を切ります。父は美容院で髪を切ります。詳細はファックスで送ります。詳細はファックスで送ります。
。詳細はファックスで送ります。この本、あなたにあげます。この本、あなたにあげます。この本、あなたにあげます。彼女からプレゼントをもらいました。彼女からプレゼントをもらいました。彼女からプレゼントをもらいました。私は彼に本を貸しています。私は彼の本を貸しています。私は彼に本を貸しています。彼にビデオを借りました。彼のビデオを借りました。彼にビデオを借りました。彼は数学を教えています。彼は数学を教えています。彼は数学を教えています。割り算は小学校で習います。割り算は小学校で習います。割り算は小学校で習います。わかった人は手を挙げてください。わかった人は手。をあげてください。わかった人は手を挙げてください。箸を上手に使えるよ。箸を上手に使えるよ。箸を上手に使えるよ。カレーライスはスプーンで食べます。カレーライスはスプーンで食べます。カレーライスはスプーンで食べます。ナイフで手を切った。ナイフで手を切った。ナイフで手を切った。フォークをもらえますかフォークをもらえますかフォークをもらえますかこのハサミはよく切れる。このハサミよく切れる。このハサミはよく切れる。ワープロで報告書を打ったよ。ワープロで報告書を打ったよ。ワープロで報告書を打ったよ。彼はパソコンを2台持っています。彼はパソコンを2台持っています。彼はパソコンを2台持っています。セロテープはありますかセロテープはありますかセロテープはありますか紙と鉛筆はありますか紙と鉛筆はありますか紙と鉛筆はありますか綺麗な花が咲きました。綺麗な花が咲きました。綺麗な花が咲きました。このシャツはアイロンが必要だ。このシャツはアイロンが必要だ。このシャツはアイロンが必要だ。誕生日にプレゼントをもらいました。
、誕生日。に、プレゼント。を、もらいました。誕生日にプレゼントをもらいました。彼は大きな荷物を持ってきた。彼は大きな荷物を持ってきた。彼は大きな荷物を持ってきた。お金はまだ十分あります。お金はまだ十分あります。お金はまだ十分あります。東京までの切符を買った。東京までの切符を買った。東京までの切符を買った。クリスマスにはケーキを食べます。クリスマスにはケーキを食べます。クリスマスにはケーキを食べます。私は父が大好きです。私は父が大好きです。私は父が大好きです。昨日母と話をしました。昨日母。と、話、を、しました。昨日、母と話をしました。お母さんによろしくお伝えください。お母さんによろしくお伝えください。お母さんによろしくお伝えください。彼はもう帰りました。彼はもう帰りました。彼はもう帰りました。宿題はまだ終わっていません。宿題はまだ終わっていません。宿題はまだ終わっていません。これからはもっと気をつけます。これからはもっと気をつけます。これからはもっと気をつけます。お客様がいらっしゃいました。お客様がいらっしゃいました。お客様がいらっしゃいました。一足を先に失礼します。一足を先に失礼します。一足を先に失礼します。実費だけをいただきます。実費だけをいただきます。実費だけをいただきます。彼女は旅行が好きです。彼女は旅行が好きです。彼女は旅行が好きです。父はお土産にお菓子を買ってきた。父はお土産にお菓子を買ってきた。父はお土産にお菓子を買ってきた。彼はヨーロッパ諸国を旅行した。彼はヨーロッパ諸国を旅行した。彼はヨーロッパ諸国を旅行した。この絵はスペインの画家が描きました。この絵はスペインの画家が描きました。この絵はスペインの画家が描きました。
。私のボーイフレンドはハンサムでした。私のボーイフレンドはハンサムでした。私のボーイフレンドはハンサムでした。今年の夏休みには静かなところへ行きたい。今年の夏休みには静かなところへ行きたい。今年の夏休みには静かなところへ行きたい。この通りは賑やかですね。この通りは賑やかですね。この通りは賑やかですね。彼は有名な歌手です。彼は有名な歌手です。彼は有名な歌手です。おかげさまで元気です。おかげさまで元気です。おかげさまで元気です。明日は暇ですか明日は暇ですか明日は暇ですかインターネットはとても便利です。インターネットはとても便利です。インターネットはとても便利です。小さい花が咲いています。小さい花が咲いています。小さい花が咲いています。彼の車は新しい。彼の車は新しい。彼の車は新しい。私は古い車が好きです。私は古い車が好きです。私は古い車が好きです。彼女はいい友達です。彼女はいい友達です。彼女はいい友達です。タバコは体に悪い。タバコは体に悪い。タバコは体に悪い。今日はとても暑い。今日はとても暑い。今日はとても暑い。この部屋は寒いです。この部屋は寒いです。この部屋は寒いです。冷たい飲み物をください。冷たい飲み物をください。冷たい飲み物をください。この本は難しいですね。この本は難しいですね。この本は難しいですね。この問題はかなり優しいです。この問題はかなり優しいです。この問題はかなり優しいです。これがこの知事で一番高いビルです。これがこの町で一番高いビル。です。これがこの知事で一番高いビルです。この服はとても安かった。
この服はとても安かった。この服はとても安かった。彼は歯が白い。彼は歯が白い。彼は歯が白い。彼女は黒いドレスを着ています。彼女は黒いドレスを着ています。彼女は黒いドレスを着ています。赤いバラを買いました。赤いバラを買いました。赤いバラを買いました。ここの海はとても青い。ここの海はとても青い。ここの海はとても青い。桜は三月か四月に咲きます。桜は三月か四月に咲きます。桜は3月か4月に咲きます。山の空気はきれいだ。山の空気はきれいだ。山の空気はきれいだ。ここは小さな町地です。ここは小さな町です。ここは小さな町地です。日本の食べ物はとても美味しいです。日本の食べ物はとても美味しいです。日本の食べ物はとても美味しいです。弟が車を買った。弟が車を買った。弟が車を買った。私は友達のところに泊まった。私は友達のところに泊まった。私は友達のところに泊まった。彼は会社の寮に住んでいます。彼は会社の寮に住んでいます。彼は会社の寮に住んでいます。私は日本語を勉強しています。私は日本語を勉強しています。私は日本語を勉強しています。日本での生活は楽しいです。日本での生活は楽しいです。日本での生活は楽しいです。月は仕事が忙しい。月は仕事が忙しい。月は仕事が忙しい。あなたはどう思いますかあなたはどう思いますかあなたはどう思いますかこの中でどれが好きですかこの中でどれが好きですかこの中でどれが好きですかこのビールはあまり美味しくありません。このビールはあまり美味しくありません。このビールはあまり美味しくありません。
。ご主人はお元気ですかご主人はお元気ですかご主人はお元気ですか今にも雨が降りそうですね。今にも雨が降りそうです。今にも雨が降りそうですね。富士山の高さは3776メートルです。富士山の高さは3776。メートルです。富士山の高さは3776メートルです。質問の意味はわかりましたか質問の意味はわかりましたか質問の意味はわかりましたかバナナが7本あります。バナナが7本あります。バナナが7本あります。私はワインが好きです。私はワインが好きです。私はワインが好きです。私はタバコが嫌いです。私はタバコが嫌いです。私はタバコが嫌いです。妹は歌が上手です。妹は歌が上手です。妹は歌が上手です。母は料理が得意です。母は料理が得意です。母は料理が得意です。何か飲み物が欲しいな。何か飲み物が欲しいな。何か飲み物が欲しいな。あなたは何かスポーツをしていますかあなたは何かスポーツをしていますかあなたは何かスポーツをしていますか友達と野球をしました。友達と野球をしました。友達と野球をしました。彼女はダンスが大好きです。彼女はダンスが大好きです。彼女はダンスが大好きです。私は音楽を聴くのが好きだ。私は音楽。を聞くのが好きだ。私は音楽を聴くのが好きだ。私はその歌を知らなかった。私はその歌を知らなかった。私はその歌を知らなかった。彼女はクラシック音楽が好きです。彼女はクラシック音楽が好きです。彼女はクラシック音楽が好きです。昨日の夜ジャズを聴きに行きました。昨日の夜ジャズを聞きに行きました。昨日の夜、ジャズを聞きに行きました。
友達とジャズのコンサートに行きました。友達とジャズのコンサートに行きました。友達とジャズのコンサートに行きました。会社帰りに仲間とカラオケに行きました。会社帰りに仲間とカラオケに行きました。会社帰りに仲間とカラオケに行きました。歌舞伎の芝居を見に行きました。歌舞伎の芝居を見、に、行きました。歌舞伎の芝居を見に行きました。これは有名な画家の絵です。これは有名な画家の絵です。これは有名な画家の絵です。もっと大きく字を書いてください。もっと大きく字を書いてください。もっと大きく字を書いてください。ひらがなをカタカナに変換しました。ひらがなをカタカナに変換しました。ひらがなをカタカナに変換しました。ローマ字で名前を書いてください。ローマ字で名前を書いてください。ローマ字で名前を書いてください。この遊園地のチケットは3000円です。この遊園地のチケットは3000円です。この遊園地のチケットは3000円です。今は時間がありません。今は時間がありません。今は時間がありません。父は用事で出かけています。父は用事で出かけています。父は用事で出かけています。約束は守ります。約束は守ります。約束は守ります。主人は今、留守です。主人は、今、留守、です。主人は今、留守です。彼の奥さんは、綺麗な方です。彼、の、奥さんは、綺麗な、方、です。彼の奥さんは、綺麗な方です。家内は九州出身です。家内は九州出身です。家内は九州出身です。電車で子供が騒いでいた。電車で子供が騒いでいた。電車で子供が騒いでいた。彼女はよく旅行に行きます。彼女はよく旅行に行きます。彼女はよく旅行に行きます。だいたい、初めから無理な計画だったのだ。だいたい、はじめから無理な計画だったのだ。だいたい
初めから無理な計画だったのだ。昨日はたくさん泳ぎました。昨日はたくさん泳ぎました。昨日はたくさん泳ぎました。少し疲れました。少し疲れました。少し疲れました。この本は全然面白くなかった。この本は全然面白くなかった。この本は全然面白くなかった。なるべく早く来てください。なるべく早く来てください。なるべく早く来てください。この箱は重い。この箱は重い。この箱は重い。彼はカーラ状のスイッチを入れた。彼はカラジオのスイッチを入れた。彼はカーラ状のスイッチを入れた。飲み物は冷蔵庫にあります。飲み物は冷蔵庫にあります。飲み物は冷蔵庫にあります。新しいテーブルを買いました。新しいテーブルを買いました。新しいテーブルを買いました。彼はベッドで寝ています。彼はベッドで。寝ています。彼はベッドで寝ています。大きな棚はとても便利です。大きな棚はとても便利です。大きな棚はとても便利です。ドアを開けてください。ドア。を開けてください。ドアを開けてください。窓を開けてください。窓を開けてください。窓を開けてください。手紙をポストに入れました。手紙をポストに入れました。手紙をポストに入れました。私の会社はあのビルの8階です。私の会社はあのビルの8階です。私の会社はあのビルの8階です。公園に小さな池があります。公園に小さな池があります。公園に小さな池があります。喫茶店でコーヒーを飲んだ。喫茶店でコーヒーを飲んだ。喫茶店でコーヒーを飲んだ。駅前に本屋があります。駅前に本屋があります。駅前に本屋があります。県の代表は2名です。県の代表は2名です。県の代表は2名です。
上を向いて上を向いて上を向いて雲の間から月が出た雲の間から月が出た雲の間から月が出たハサミは机の奥にあったハサミは机の奥にあったハサミは机の奥にあったこの地には消防署が一つしかありませんこの町には消防署が一つしかありませんこの地には消防署が一つしかありませんソフトクリームを二つくださいソフトクリームを二つくださいソフトクリームを二つください。例文を三つ作ってください。例文を三つ作ってください。例文を三つ作ってください。私は四つの会社に投資しています。私は四つの会社に投資しています。私は四つの会社に投資しています。桃を五つください。桃を五つください。桃を五つください。息子は六つになりました。息子は六つになりました。息子は六つになりました。この子は今年七つになります。この子は今年七つになります。この子は今年七つになります。あの家には時計が八つあります。あの家には時計が八つあります。あの家には時計が八つあります。娘は明日九つになります。娘は明日九つのなります。娘は明日9つになります。娘さんはいくつになりましたか娘さんはいくつになりましたか娘さんはいくつになりましたかそこには私一人しかいなかった。そこには私一人しかいなかった。そこには私一人しかいなかった。今日は妻と二人で食事をします。今日は妻と二人で食事をします。今日は妻と二人で食事をします。リンゴを一つください。リンゴを一つください。リンゴを一つください。みかんを一つください。みかんを一つください。みかんを一つください。
。今日のお昼はサンドイッチです。今日のお昼はサンドイッチです。今日のお昼はサンドイッチです。弟はアイスクリームが大好きです。弟はアイスクリームが大好きです。弟はアイスクリームが大好きです。ここに切手を貼ってください。ここの切手を貼ってください。ここに切手を貼ってください。家族にハガキを書いています。家族にハガキを書いています。家族にハガキを書いています。その手紙を封筒に入れた。その手紙。を封筒に入れた。その手紙を封筒に入れた。これを速達で送りたいのですが、これを速達で送りたいのですが、これを速達で送りたいのですが。これを書き留めで送りたいのですが、これを書き留めで送りたいのですが、これを書き留めで送りたいのですが、彼にエアネールを送りました。彼にエアネールを。送りました。彼にエアネールを送りました。航空便で書類が届きました。航空便で書類が届きました。航空便で書類が届きました。アメリカの友人から船便が届いた。アメリカの友人から船便が届いた。アメリカの友人から船便が届いた。私の両親は大阪に住んでいます。私の両親は大阪に住んでいます。私の両親は大阪に住んでいます。彼は三人兄弟です。彼は三人兄弟です。彼は三人兄弟です。兄は水泳が得意です。兄は水泳。が得意です。兄は水泳が得意です。姉は大学生です。姉は大学生です。姉は大学生です。昨日あなたのお姉さんに会ったよ。昨日あなたのお姉さんに会ったよ。昨日あなたのお姉さんに会ったよ。弟は野球が好きです。弟は野球が好きです。弟は野球が好きです。私の妹は小学生です
、私、の、妹は、小学生、です。私の妹は、小学生です。母はまだ外国に行ったことがありません。母は、まだ、外国、に、行った、こと、が、ありません。母はまだ外国に行ったことがありません。その国の人口はどのくらいですかその国の人口はどのくらいですかその国の人口はどのくらいですかそのグループのメンバーは全部で7人だ。そのグループのメンバーは全部で7人だ。そのグループのメンバーは全部で7人だ。弟は野球が好きです。弟は野球。が、好き、です。弟は野球が好きです。私の妹は小学生です。私の妹は小学生です。私の妹は小学生です。みんなにお菓子をあげましょう。みんなにお菓子をあげましょう。みんなにお菓子をあげましょう。日本とオーストラリアはほぼ同じ経度にある。日本とオーストラリアはほぼ同じ経度にある。日本とオーストラリアはほぼ同じ経度にある。この料理はとても簡単です。この料理はとても簡単です。この料理はとても簡単です。駅はここから近いです。駅は、ここ、から、近い、です。駅は、ここから近いです。家から学校までは遠いです。家、から、学校、までは、遠い、です。家から学校までは遠いです。まだ学校へ行くには早い時間です。まだ学校へ行くには早い時間です。まだ学校へ行くには早い時間です。前の車はとても遅い。前の車はとても遅い。前の車はとても遅い。京都にはお寺が多い。京都にはお寺が多い。京都にはお寺が多い。今年は雨が少ないです。今年は雨が少ない。です。今年は雨が少ないです。このコートはとても暖かい。このコートはとても暖かい。このコートはとても暖かい。夕方は涼しくなりますよ。
。夕方は、涼しく、なります。よ。夕方は涼しくなりますよ。このいちごは甘い。このいちごは、甘い。このいちごは甘い。この仕事はつらいです。この仕事はつらいです。この仕事はつらいです。このカバンは重いです。このカバンは重いです。このカバンは重いです。この靴はとても軽い。この靴はとても軽い。この靴はとても軽い。私の一番好きな季節は春です。私の一番好きな季節は春です。私の一番好きな季節は春です。今年の春は暖かいね。今年の春は暖かいね。今年の春は暖かいね。私は夏が大好き。私は夏が大好き。私は夏が大好き。彼女は秋に結婚します。彼女は秋に結婚します。彼女は秋に結婚します。カナダの冬はとても寒いです。カナダの冬はとても寒いです。カナダの冬はとても寒いです。今日はいい天気ですね。今日はいい天気ですね。今日はいい天気ですね。雨が降っています。雨が降っています。雨が降っています。クリスマスに雪が降りました。クリスマスに雪が降りました。クリスマスに雪が降りました。今日は一日曇りでした。今日は一日曇りでした。今日は一日曇りでした。今ホテルに着きました。今ホテルに着きました。今ホテルに着きました。空港までリムジンバスで行った。空港までリムジンバスで行った。空港までリムジンバスで行った。海は広くて大きい。海は広くて大きい。海は広くて大きい。私は世界旅行をしたい。私は世界旅行をしたい。私は世界旅行をしたい。明日、うちでパーティーを開きます。明日、うちで
パーティーを開きます。明日、うちでパーティーを開きます。彼女は祭りが大好きです。彼女は祭りが大好きです。彼女は祭りが大好きです。彼は採用試験に合格した。彼は採用試験に合格した。彼は採用試験に合格した。昨日の夜はすき焼きを食べた。昨日の夜はすき焼きを食べた。昨日の夜はすき焼きを食べた。私は刺身は食べません。私は刺身は食べません。私は刺身は食べません。彼女は生け花の先生です。彼女は生け花の先生です。彼女は生け花の先生です。この山は紅葉がとても美しい。この山は紅葉がとても美しい。この山は紅葉がとても美しい。肝臓と腎臓はどちらも大切な器官です。肝臓と腎臓はどちらも大切な器官です。肝臓と腎臓はどちらも大切な器官です。父は休みの日はずっとテレビを見ている。父は休みの日はずっとテレビを見ている。父は休みの日はずっとテレビを見ている。東京に来るのは初めてです。東京の来るのは初めてです。東京に来るのは初めてです。いつでもうちに来てください。いつでもうちに来てください。いつでもうちに来てください。この映画は香港で制作されました。この映画は香港で制作されました。この映画は香港で制作されました。お正月はカルタをして遊びます。お正月はカルタをして遊びます。お正月はカルタをして遊びます。彼女はダイエットのために泳いでいる。彼女はダイエットのために泳いでいる。彼女はダイエットのために泳いでいる。姉が空港まで迎えに来てくれます。姉が空港まで迎えの来てくれます。姉が空港まで迎えに来てくれます。今日は疲れました。今日は疲れました。今日は疲れました。寒いので中に入ってください。寒いので中。
に、入って、ください。寒いので中に入ってください。今朝は早く家を出ました。今朝は、早く、家、を、出ました。今朝は早く家を出ました。私たちは来月結婚します。私たちは来月結婚します。私たちは来月結婚します。母は買い物に出かけています。母は買い物に出かけています。母は買い物に出かけています。朝は家族全員が揃って食事します。朝は家族全員が揃って食事します。朝は家族全員が揃って食事します。公園を散歩しようか。公園を散歩しようか。公園を散歩しようか。僕は新しい靴が欲しいです。僕は新しい靴が欲しいです。僕は新しい靴が欲しいです。これは寂しい曲ですね。これは寂しい曲ですね。これは寂しい曲ですね。彼の家はとても広い。彼。の、家、とても、広い。彼の家はとても広い。私の部屋は狭いです。私、の、部屋は、狭い、です。私の部屋は狭いです。市役所で書類をもらってきたの。市役所で書類をもらってきたの。市役所で書類をもらってきたの。私は夏休みにプールに行った。私は夏休みにプールに行った。私は夏休みにプールに行った。小さな川を渡りました。小さな川を渡りました。小さな川を渡りました。大学で経済を勉強しました。大学。で、経済を勉強しました。大学で経済を勉強しました。弟は美術を専攻しています。弟は美術を専攻しています。弟は美術を専攻しています。父は釣りが大好きです。父は釣りが大好きです。父は釣りが大好きです。冬はよくスキーに行きます。冬はよくスキーに行きます。冬はよくスキーに行きます。今日の午後
大事な会議があります。今日の午後大事な会議があります。今日の午後大事な会議があります。心理学の授業に登録しましたか心理学の授業に登録しましたか心理学の授業に登録しましたか週末は家でゆっくりします。週末は家でゆっくりします。週末は家でゆっくりします。道に何か落ちています。道に何か落ちています。道に何か落ちています。どこかで猫が鳴いている。どこかで猫が鳴いている。どこかで猫が鳴いている。昼の定食は3種類あります。昼の定食は3種類あります。昼の定食は3種類あります。ロシアは日本の北にあります。ロシアは日本の北にあります。ロシアは日本の北にあります。生徒たちは校内では名札をつけます。生徒たちは校内では名札をつけます。生徒たちは校内では名札をつけます。昼間は電気を消してください。昼間は電気を消してください。昼間は電気を消してください。最近使ったファイルは履歴からすぐ開けます。最近使ったファイルは履歴からすぐ開けます。最近使ったファイルは履歴からすぐ開けます。ちゃんとドアを閉めてよ。ちゃんとドアを閉めてよ。ちゃんとドアを閉めてよ。私たちは駅へ急ぎました。私たちは駅へ急ぎました。私たちは駅へ急ぎました。あなたが来るのを待っています。あなたが来るのを待っています。あなたが来るのを待っています。車を止めて。車を止めて。車を止めて。私は車を持っています。私は車を持っています。私は車を持っています